Μήπω ο σκύλο σα ξύνει τα αυτιά του ή κουνάει το κεφάλι του έντονα, συνήθω προ τη μία πλευρά και δείχνει έντονο πόνο και ενόχληση, μπορεί να έχει οτίτιδα. Οι οτίτιδε είναι από τα πιο συχνά προβλήματα που παρατηρούνται στου σκύλου. Πιο συχνά το ζώο σα μπορεί να εμφανίσει έξω οτίτιδα, που είναι η φλεγμονή του έξω ακουστικού πόρου. Με αυτή θα ασχοληθούμε στο βίντεο μα. Κάποιοι σκύλοι έχουν μια προδιάθεση για οτίτιδα. Ζώα με μακριά φτιά, όπω κόκκερ σπάνερ ή σπίλτερ σπάνιερ. Ζώα με στενού ακουστικού πόρου, όπω τα σαρπέι. Ή ζώα με πολλέ τρίχε μέσα στον ακουστικό πόρο, όπω τα κανεί. Επισκέπτονται κατά μέσο όρο πιο συχνά σε σχέση με του υπόλοιπου κύκλου των χτινιατρών εξαιτία των προβλημάτων στα αυτιά. Επίση, αν τα αυτιά του σκύλου σα μαζεύουν υπερβολική υγρασία, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν οτιδήποτε. Για παράδειγμα, αν ο σκύλο σα κολυμπά συχνά στη θάλασσα, σε πισίνε, σε λίμνε ή σε ποτάμια, ή αν δεν προσέχετε στο πάνιο του ζώου σα και παίρνει νερό στα αυτιά, τότε ο κίνδυνο για ό,τι δεν αυξάνεται. Ένα συχνό αίτιο που μπορεί να προκαλέσει το δίδυτα σε ένα κουτάπι ή ένα σκύλο είναι η είσοδο ενό ξένου σώματο, όπω ένα άγανο, μέσα στο αυτί του. Επίση, πολύ συχνά ο δίδυτα εμφανίζονται σε ζώα που φέρνουν από αλλεργίε. Στι περιπτώσει αυτέ εμφανίζεται έντονο ξύσιμο και πόνο και στα δύο αυτιά. Προοδευτικά η κατάσταση επιλέγεται από μικρόβια, τα οποία προκαλούν και μικροβιακή οτίδηδα. Αν η αλλεργία του ζώου σα δεν ελεγχθεί σωστά, η οτίδηδα θα υποτροπιάσει συνεχώ και θα ταλαιπωρεί το ζώο σα. Το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό των οτίδηδων τόσο στα κουτάδια όσο και στου κύριου είναι ότι είναι ιδιαίτερα επίπονο. Το ζώο σα πονάει και θα το δείξει. Μπορεί να τεινάζετε το αυτί του ή να γέρνει το κεφάλι του προ τη μια μεριά, αν το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στο ένα αυτί, ή δεξιά-αριστερά, αν η φλεγμονή υπάρχει στα δύο αυτιά. Μπορεί να ξύνει τα αυτιά του στην προσπάθεια να αναποφυστεί από την ενόχληση που νιώθει. Θα δείτε τα αυτιά του ζώου σα να είναι κόκκινα και αδερφισμένα από το ξύσιμο αρκετέ φορέ. Επίση, μπορεί να έχουν μια δυστάρεστη μυρωδιά και να εμφανίζουν μαύρο ή καφέ έκρημα. Τα συμπτώματα κάποιε φορέ εμφανίζονται απότομα, ενώ σε κάποιε άλλε περιπτώσει η εμφάνισή του είναι προοδευτική. Αρχικά να βάλετε το ιστορικό του ζώο. Ακολουθεί και η ηλική εξέτασή του. Αν το ζώο σα ξύνει τα αυτιά του, μπορεί να υπάρχουν ενδείγματα αυτοτραυματισμού στα περίγια του αυτιού και στην κύρια περιοχή. Επίση, μπορεί να υπάρχει ερυθρότητα και ίσω πάχυνση του θέρματο. Τέλο, ο σκύλο ή το κουτάκι σα. Μπορεί να τεινάζει το κεφάλι του και να δείχνει πόνο κατά την ξυλάφιση των αυτιών. Ωστόσο, όλα αυτά είναι ενδείξει. Για να γίνει διάγνωση οτίδητα, χρειάζεται να γίνει η οντοσκόπηση του αυτιού. Σε αυτή γίνεται επισκόπηση του ακουστικού πόρου και του τυμπάνου του αυτιού με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου του οντοσκοπείου. Εφόσον υπάρχει υποψία παραστική, μικυριακή ή μικροβιακή μόλυνση, κατά την οντοσκόπηση γίνεται και λήψη δείγματο. Ποτικού εγκρήματο για μικροσκοπική εξέταση ή και καλλιέργεια. Ωστόσο, για να γίνει η οτοσκόπηση όπω πρέπει, απαιτείται το ζώο να μείνει ακίνητο. Οπότε, αν υπάρχει κίνδυνο να αντιδράσει ο σκύλο ή το κουτάδι σα κατά τη διάρκεια τη εξέταση, η οτοσκόπηση πρέπει να γίνει υπό ηρέμηση ή ακόμα και υπό γενική αναισθησία. Η ηρέμηση ή γενική αναισθησία συνήθω χρειάζεται όταν η οτίτιδα είναι πολύ έντονη και το ζώο πονάει πολύ ή όταν το ζώο σα δεν συνεργάζεται. Επίση, αν ο ακουστικό πόρο έχει φράξει εξαιτία συγκέντρωση ισοτικού εκρήματο ή αν υπάρχει στένωση του ακουστικού πόρου λόγω έντονη φλεγμονή και πάλι η οδοσκόπηση χρειάζεται να γίνει υπό αναισθησία. Τέλο, είναι απαραίτητη σε περίπτωση προσπάθεια απομάκρυνση κάποιου ξένου ζώματο από το αυτί. Η θεραπεία τη οτίδα είναι ανάλογη του αιτίου που την έχει προκαλέσει. Αν η οτίδα οφείλεται σε ξένο σώμα που έχει μπει στο εσωτερικό του αυτιού, πρέπει να γίνει απομάκρυνση του από τον ακουστικό πόρο. Αν το αιτίο είναι κάποιο παράσιτο, όπω η περίπτωση τη ψώρα ή κάποιο μικρόβιο ή μύκητα, τότε γίνεται χορήγηση ισοτικό σταγόνων με συνδυασμό αντιβιωτικών, αντιμυκυριακών και αντιπαρασιτικών ουσιών. Ωστόσο, αν η φλεγμονή στο εσωτερικό του αυτιού είναι πολύ έντονη, είναι καλύτερα να γίνει πρώτα από το στόμα χωρίς αντιφλεγμονόδων φαρμάκων μέχρι να υποχωρήσει η φλεγμονή.
και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει βελτίωση τη εικόνα του εσωτερικού του αυτιού, να γίνει θεραπεία με οπτικέ συνταγόνε. Επίση, αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα οπτικού εγκλήματο στο εσωτερικό του αυτιού, είναι καλύτερα να γίνεται πρώτα πλήση και καθαρισμό του αυτιού και στη συνέχεια θεραπεία με οπτικέ συνταγόνε. Ωστόσο, αν το κουτάβι ή ο σκύλο σα εμφανίζει συχνά οπτικέ, θα πρέπει να αξιολογηθεί αν το ζώο έχει και κάποιο άλλο πρόβλημα υγεία που δεν το αφήνει να απαλλαγεί από αυτέ. Για παράδειγμα, πολλοί σκύλοι με χρόνιε ή υποτροπιάζουσε οπτικέ έχουν αλληλεγγύε ή υποθεωρητισμό. Αν δεν ελεγχθεί αυτό το πρόβλημα υγεία, οποιαδήποτε θεραπεία για τι οπτικέ θα έχει μόνο πρόσκαιρα αποτελέσματα.